Priyanka and if you are watching me for the very first time, I am an interior designer and here on this channel which is Organizopedia, we discuss so many things about our home related to organization, interiors, decor and that too in a very teeny tiny budget. And if you like the concept of this channel then please do consider subscribing. So today's video is going to be in Hindi. और वो इसलिए क्योंकि जब रेंटल हैक सीरीज थी आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया एंड आई वाज थिंकिंग व्हाई नॉट टू स्टार्ट अनदर सीरीज व्हिच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू इंटीरियर्स तो आज के इस सीरीज में या जो ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो सारा का सारा जो इंटीरियर्स हम देखेंगे वो बहुत ही बजट फ्रेंडली होगा जिनको अपनी पॉकेट्स बहुत ज्यादा सेव करनी है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसमें मैं आपको आगे जो वीडियोस पार्ट्स में मैं बनाने वाली हूँ उनमें मैं आपको कभी किसी वीडियो में आपको वोट्रोप के बारे में बात करती हुई मिलूंगी कभी मैं किचन के बारे में और वो सारी की सारी एज आई टोल्ड यू की वो सब बजट फ्रेंडली वेज होंगे आपके पॉकेट पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ेगा तो क्योंकि मैं ये मैं ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ जिनको भी बहुत हाई एंड इंटीरियर्स चाहिए होते हैं अपने घर के अंदर जहाँ पर बिल्कुल भी हम ये चिंता नहीं करते हैं कि कितना बजट जाने वाला है वहां हम हमेशा एक इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लेते हैं बट कहीं कहीं केसेस में हम ऐसा होता है कि नहीं यार वी डोंट वांट टू हायर इंटीरियर डिजाइनर बिकॉज हमको वहां पर उसको इंटीरियर uh, डिजाइनर uh, जो भी आप हायर करोगे अफकोर्स हम भी चार्ज करते हैं uh, अपनी जो फीस होती है हम उसको चार्ज करते हैं तो कुछ लोग उस चीज को कट करने के लिए वो कार्पेंटर के पास जाते हैं जो कि मुझे लगता है इट्स नॉट दैट बैड ऑप्शन बट आपको अगर प्रॉपर मटेरियल, हार्डवेयर इन सब चीजों की समझ है तो आप वो ऑप्शन भी ऑफ कर सकते हैं तो ये जो सीरीज है इसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वोड्रोप हम किस तरीके से और किन किन मटीरियल्स के साथ में हम वोड्रोप को डिजाइन कर सकते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं इन वोड्रोप को तो जेंट्स लेडीज एंड किड्स इन तीनों के ही जो वोड्रोप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इफ आई विल स्टार्ट विद जेंट्स तो जेंट्स के पास में जो क्लोथ्स होते हैं वो होते हैं मेनली आपकी पैंट्स ट्राउजर्स शर्ट्स फॉर्मल कोट पैंट फॉर्मल शर्ट्स ये सारी चीजें होती है जिसके लिए आपको चाहिए काफी अच्छी हाइट पर एक हैंडिंग स्पेस जहां पर आप इन सारी चीजों को हैंगर में हैंग कर सके और वेट्स भी आपको उसी हिसाब से लेना है कि जिसमें आपकी एटलीस्ट एक बार में आराम से पैंट और शर्ट को मिलाकर के ट्वेंटी क्लोथ आराम से उसमें उस एरिया के अंदर आ जाए और इनके पास होते हैं इनोवेस और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए आप एक या दो ड्रॉर्स डाल सकते हैं और बाकी जो क्लोथ बचते हैं वो होते हैं हमारी टी शर्ट्स वर्कआउट क्लोथ्स शॉर्ट्स पैंट्स ये सब चीजें जो होती है उसके लिए आप एक या दो शेल्फ भी डालेंगे तो वो काम जेंट्स के लिए चल जाता है तो अभी ये जो मैंने आपको बताया है वो है बहुत बजट फ्रेंडली वे इसमें ना तो आपको मैंने कोई भी तरीके की एक्सेसरीज बताई है जिसमें कि आप पैंट्स के लिए एक अलग से स्पॉट डाल सकते हैं उसको हम पुल आउट करके पैंट्स हैंग कर सकते हैं नो बिकॉज मैंने एज आई टोल्ड यू की दिस इज अ बजट फ्रेंडली सीरीज जिसमें हम सिर्फ बजट फ्रेंडली वेज डिस्कस करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए तो ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए होता है फॉर डिजाइनिंग अ मेन्स वोट रूम अगर हम बात करें वेमेन्स के लिए तो वेमेन्स के पास में डिफरेंट टाइप के अटायर्स होते हैं तो हम वेमेन्स के सेक्शन में अगर जो हैंगिंग की जो हाइट है हैंगिंग स्पेस की जो हाइट है अगर वो हम थोड़ी सी रिड्यूस भी कर देते हैं तो देर इज नो वरी आपको शेल्फ ज्यादा डालने हैं विथ वन और टू ड्रॉर्स ताकि जहां पर वो अपने इनावेयर स्टोल्स दुपट्टाज या पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन ड्रॉर्स में स्टोर करके रख सके शेल्स हमें बहुत डीप और अंदर की तरफ हाइट थोड़ी सी उनकी हमें ज्यादा लेनी है ताकि जो भी ओकेजनल वेयर्स होते हैं वो उसमें किसी बास्केट के अंदर स्टोर करके उसको पीछे हम रख सकते हैं बैग से तो ये तो हो गया लेडीज का रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइनिंग अब वोट्रो अब इसी तरीके से जो किड्स के लिए हम वोट्रो डिजाइन करते हैं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू वो इसलिए क्योंकि किड्स के जो क्लोदिंग साइज होती है वो कम होती है तो जो हैंगिंग रॉड हम जब भी इसमें डिजाइन करके डालें तो वो हाइट हम कम कर सकते हैं फॉर किड्स वोट्रो और आप शेल्फ वहां पर ज्यादा डाल सकते हैं ड्रॉर्स आपको डालना हो तो डालिए बट देर इज नो नेसेसिटी हाँ आजकल एक जो फायर सिस्टम आ गया उसमें ये किया था सारे के सारे ड्रॉवर्स डाल दीजिए शेल्फ की जगह पे ताकि बच्चे आराम से खोल करके अपने सामान को बाहर निकाल लें 
तो ये तो हो गए तीन बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए ही होते हैं एक वॉर्ड्रोब को ढंग से डिजाइन करने के लिए आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस भी वॉल के ऊपर इस वॉर्ड्रोब को फिक्स करने वाले हैं वहां पर किसी भी तरीके का सीपेज या सीलन नहीं होना चाहिए उसको पता करने के लिए या आप अपने आपके सोसाइटी के किसी प्लम्बर को बुला लें या जिस भी कार्पेंटर से आप काम करवा रहे हैं उसको बुलवा करके चेक करवा लीजिए आपके यहाँ सीपेज नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है आपके ऊपर जो भी फ्लैट है या आपके जो नीचे जो फ्लैट है वहां पर तो किसी तरीके का सीपेज या सीलिंग का प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से कभी फ्यूचर में आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकता है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप वोटर को जिस भी वॉल के ऊपर फिक्स कर रहे हो मेक श्योर की वो वॉल पर किसी भी तरीके का सीपेज ना हो नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट दी मटीरियल तो आपको दो तरीके के मटीरियल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है एक होता है वाटरप्रूफ और एक होता है नॉन वाटरप्रूफ। नॉन वाटरप्रूफ मटेरियल आप वहां पर बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं जिस भी वॉल पर आपको पता है कि यहाँ कभी सीपेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ये वॉल आपकी बाथरूम से अगर कनेक्टेड है तो वहां पर आपको एक बार के लिए मेकश्योर करना पड़ेगा कि आप वहां पर वाटर बोर्ड ही लग पाए अब बोर्ड भी आपको दो तरीके के आते हैं एक होता है कमर्शियल बोर्ड और एक आता है आपको जो ब्रांडेड बोर्ड होता है अब जब हम इन बोर्ड्स को जब हम बोर्ड्स को मार्केट में से चूज करें तो आप एक नॉर्मल बोर्ड या फिर प्लाई बोर्ड इनमें से कोई भी तरीके का बोर्ड आपके बोर्ड रोप डिजाइन करने के लिए लगा सकते हैं अगर सीपेज का प्रॉब्लम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो नॉन ब्रांडेड बोर्ड होता है जैसे कि आपके जो कमर्शियल बोर्ड होते हैं या फिर अगर मैं ब्रांड की बात करूँ जैसे सेंचुरी है तो उसका जो एक लो रेंज बोर्ड भी होगा वो भी आप बहुत ईजिली आपके बोर्ड रोप में लगा सकते हैं बट द केस इज की वहां पर सीपेज का कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो बोर्ड आपको दो तरीके के मिलेंगे बजट फ्रेंडली होता है हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बोर्ड आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आती हैं इस बोर्ड में भी जो भी आपको रेट वाइज जो भी आपको अफोर्डेबल लगे वो आप मार्केट से चूज कर सकते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हम किस तरीके का हार्डवेयर फिटिंग यहाँ पर लगा सकते हैं अब हार्डवेयर फिटिंग हमने बोर्ड लगा लिया बोर्ड बोर्ड हमारा हमने ठीक ठाक एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर आपका स्ट्रक्चर रेडी है लेकिन अगर उसमें आपने अच्छी ब्रांड का हार्डवेयर फिटिंग नहीं लगाया हुआ है तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी ना कभी जाकर के आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है तो जो बजट फ्रेंडली वेज होते हैं आपके हार्डवेयर को चूज करने के लिए आई वुड सजेस्ट की तीन ब्रांड्स है जिसको आप चूज कर सकते हैं फर्स्ट इज दैटिक सेकेंड है सेंचुरी और एक और ब्रांड है विच इज कॉल्ड एज गोदरेज इनके जो भी आपको हार्डवेयर फिटिंग्स होंगी वो आपको सबके सब बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है आ, मैंने भी अपने घर में सारी जगह हाथे या फिर मैंने सेंचुरी का हार्डवेयर फिटिंग लगवा रखी है आप गोदरेज भी ट्राई कर सकते हैं मोस्टली जो आपको आपके जो लोकल कार्पेंटर होगा वो दो फिटिंग्स के बारे में बात करते हैं वो होते हैं सेंचुरी एंड गोदरेज ये दोनों ही अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, नेम्ड ब्रांड्स हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फॉर अराउंड सेवन टू एट इयर्स। तो ये हो गया अब हार्डवेयर फिटिंग जब हम चूज करते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो ये होता है कि हम किस तरीके के हार्डवेयर के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल आपको सॉफ्ट क्लोजिंग चाहिए या फिर आपको नॉर्मल क्लोजिंग चाहिए सॉफ्ट क्लोजिंग इज समिंग जिसमें आपको बस एक बार थोड़ा सा पुश करना है उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो जो कबर्स के जो डोर्स होते हैं वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं झक्का मारेंगे तो ट्वेल्थ का टाइम और एक आपको कट की आवाज आएगी पर जो आपका डोर है कैबिनेट का वो क्लोज हो जाएगा इन दोनों ही फिटिंग्स में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है दो तरीके के हम वोट रोड डिजाइन करते हैं वो एक होता है हम स्लाइडिंग वाला बनाते हैं और एक आपका जो नॉर्मल कैबिनेट वाला होता है जो हमारा स्लाइडिंग डोर्स आजकल वो काफी ज्यादा स्पेस एफिशिएंट है स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको यूटिलाइज करना है जहां पर आपके पास में स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है तो वहां पर आप हमेशा स्लाइडिंग बोर्ड रोक के बारे में ही ऑप्शंस चूज करिए बिकॉज वो काफी स्पेस को सेव कर लेता है अब जब हम स्लाइडिंग बोर्ड रोक डिजाइन करेंगे तो हमको चैनल चाहिए होता है जिस चैनल के ऊपर स्लाइडिंग के जो डोर्स है वो रन करते हैं तो मेक श्योर sure करिए कि वो आप अच्छे ब्रांड का यूज करें अगर आपने कोई भी लोकल ब्रांड यूज कर ली है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कभी आप उसको जोर से ऐसे आपने बंद करा जल्दी में हो तो वो अपना जो डोर है वो उस चैनल या जो ट्रैक है उसमें से बाहर निकल सकता है अब जो हमारे पास में ओपन करने वाले जो कैबिनेट फॉर्म में जो हमारे पास डोर होते हैं जो बोर्ड रोड होते हैं जो हमने पुरानी गोदरेज की अलमारियों में भी देखा है जो दरवाजे होते हैं वैसा वाला अगर हमने
तो उसके लिए जो हिंजेस होते हैं जो आपके कब्जे होते हैं वो आप अच्छी ब्रांड्स का यूज करिए मैंने आपको तीन ब्रांड्स बता दी है जो है हैटेक गोदरेज और एक है आपकी सेंचुरी ये तीनों में ही आपको सॉफ्ट क्लोजिंग और नॉर्मल क्लोजिंग के ऑप्शन अवेलेबल है सॉफ्ट क्लोजिंग वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इफ यूर कंपेयर इट विद नॉन सॉफ्ट क्लोजिंग वाला तो ये तो हो गए तीन ऑप्शन आपके हार्डवेयर के लिए अब अगर हम जब हमने हार्डवेयर फिटिंग अंदर लगा लिए हमने चैनल चला लिया हमने पल्ले डाल दिए पल्लों में हमने कब्जा लगा दिया और चैनल के लिए हमने सॉरी साइडिंग डोर के लिए हमने चैनल लगा दिया अब जो एक और चीज आती है हार्डवेयर में वो आती है आपके हैंडल्स हैंडल्स भी दो तरीके के अवेलेबल है एक आपको प्रोफाइल रूविंग वाला हैंडल अवेलेबल है और एक नॉर्मल जो हमारे हैंडल्स होते हैं जिन्हें हम हैंड कर सकते हैं वो वाले हैंडल्स भी अवेलेबल है जो हम स्लाइडिंग वॉटरूम बनाएंगे उसके लिए आप कोशिश करें कि आप ग्रूविंग वाले हैंडल्स जो आपके प्रोफाइल हैंडल्स होते हैं उनको चूज करें ताकि उस वॉटरूम को स्लाइड करने में आपको डिफिकल्टी ना हो और जहां पर भी हम हमारे ये जो आप जो नॉर्मल गोदरेज वाली जो अलमारियां होती हैं वैसे वाले अगर हम डोर्स लगवाने वाले हैं तो वहां पर में आप नॉर्मल जो हैंडल आता है वो यूज कर सकते हैं नाउ अब उसको ब्यूटिफाई करने का टाइम आता है तो ब्यूटिफाई करने के लिए हमारे पास होते हैं माइका लेमिनेट्स और विनियर्स के ऑप्शन जो माइका होता है उसकी थिकनेस सबसे ज्यादा अगर हम कंपेयर करें विनियर्स और लेमिनेट से तो वो ज्यादा होती है तो आजकल वो कोई भी नहीं लगाता है विनियर्स जो होते हैं ऑन वन हैंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव इफ यू कंपेयर इट विद लेमिनेट्स तो जो अफोर्डेबल आपके पास ऑप्शन बचता है वो होता है लेमिनेट्स का अगेन लेमिनेट में आपको बहुत सारी ब्रांड्स हैं बहुत काफी हाई एंड ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं और काफी लो एंड ब्रांड्स भी आपके पास में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे अगर आप मार्केट में सर्च करना है थोड़ा सा भी आप ब्राउज करेंगे तो आपको मिल जाएंगे आई विल सजेस्ट कि सेंचुरी के जो लेमिनेट्स हैं वो काफी अच्छे हैं मैंने भी अपने घर में मोस्टली सेंचुरी ही लगवाया हुआ है आप जब हम लेमिनेट्स को चूज करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं फर्स्ट आता है क्लॉस फिनिश में और सेकेंड आता है मैथ फिनिश में मैट फिनिश मेरे को उतना पसंद नहीं आता है बिकॉज वो थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस होता है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर हम ग्लॉस में लेमिनेट्स की बात करें तो वो उतने ज्यादा वो मेंटेनेंस फ्री है आपको बस एक अगर आप एक गीले कपड़े से भी उस लेमिनेट को पोच देंगे तो उसमें अगर कुछ लग गया है तो वो आराम से निकल जाएगा बट मैट थोड़ा सा खुदरा होता है रफ होती है उसकी सर्फेस तो कभी कभी क्लीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है तो ये हो गए दो तरीके के लेमिनेट्स लेमिनेट्स में भी अगर हम हाई एंड बात करते हैं तो आपको काफी अच्छे अच्छे फिनिशिंग में लेमिनेट्स अवेलेबल है क्रिस्टल फिनिश मिरर फिनिश बहुत सारे फिनिशर्स में आपको लेमिनेट्स भी अवेलेबल है अब अगर मैं बात करूं एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि मैम या दीदी की कितना बजट फिर भी पैसे बताइए कि कितने पैसे हम एक्सपेक्ट करके चले वोटरों को डिजाइन करने में आपको लगेगा अब मैं आपको अगर बोलूं कि आपके वोटरूप की हाइट 9 फीट है और 9 या 10 फीट अगर हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि उसकी हाइट 10 फीट है और जो लेंथ वाइज है वो साठ वो छ फीट का है तो आप टोटल करिए तो ये आपका पड़ता है 10 इंटू सिक्स यानी आपको 60 स्क्वायर फीट एरिया में आपका जो वोटरूप है वो आप डिजाइन करने वाले तो इतना ये जो मैंने आपको साइज बताया है ये बहुत मिनिमम और एक स्टैंडर्ड साइज है इतना तो हर रूम में आपको मिल ही जाएगा तो अगर मैंने जो मटेरियल्स बताए हैं और अगर आप थोड़ा सा आपके कारपेंटर के साथ में अगर नेगोशिएट करेंगे तो एक वोटरूम आपको आराम से पड़ेगा 40 से 50,000 बस इससे ज्यादा आपको एक वोटरूम के लिए नहीं देना पड़ेगा तो आई रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बिकॉज हम आगे बहुत और सारे ऐसे इंटीरियर से रिलेटेड थोड़े थोड़े करके ही मैं एक एक टॉपिक की कवर करूंगी बिकॉज एकदम से सब चीजें बम्बार हो जाएंगी तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा और आपके लिए भी और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ऑन और किन किन चीजों के ऊपर इंटीरियर से रिलेटेड डेडिकेटली आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोज बना करके दू तो वहां पर नोट डाउन कॉमेंट्स करिए ताकि मैं उसे नोट डाउन कर पाऊ तो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो and i'll see you next time till then happy decorating and keep organizing bye bye